wiadomo, że przyczyną wszystkich problemów ludzi otyłych w dzisiejszych czasach w miażdżącej większości przypadków jest dieta. A mimo wszystko ludzie wciąż kombinują, co by tu zrobić i szukają jakichś lifehacków, które sprawią, że uda im się jeść węglowodany i jednocześnie chudnąć na przykład. No tak się nie da. Powtarzam to wielokrotnie na tym vlogu i powtórzę raz jeszcze. Nie ma dróg na skróty. To gramatik tak śpiewał. Nie ma dróg na skróty. I na przykład popularne ostatnio jest coś takiego, za co się nazywa postem przerywanym, czyli to jest intermittent fasting. I to polega na tym, że w ciągu dnia rezerwuje się sobie jakieś okienko 6 albo 8 godzinne na jedzenie, a przez resztę doby się nie je zupełnie, w sensie pije się tylko wodę. Można jeszcze pić zieloną herbatę niesłodzoną i czarną kawę. I to jest wszystko. No i to jest bardzo w porządku, natomiast Ludziom się wydaje, że wystarczy być na tym poście przerywanym i równocześnie jeść pizzę z pizza hut, burgery, frytki i będzie się chudło, i będzie się zwiększało masę mięśniową, i będzie się w coraz lepszym zdrowiu. Na pewno będzie się w lepszym zdrowiu niż jakby się jadło tylko i wyłącznie fast foody bez, tej, bez tego okienka czasowego zwężonego na to jedzenie, to na bank. Ale różnica będzie niewielka, w sensie takim, że zdrowie się nie poprawi. Jeżeli ktoś chce być zdrowy, no to powinien zrozumieć, że sam intermittent fasting bez zmiany jednocześnie innych rzeczy, na przykład bez jedzenia zdrowych rzeczy, albo, albo bez przejścia na dietę ketogeniczną, nie zadziała. sobie takie wymyślają rzeczy po to, żeby było łatwiej, żeby nie musieli stanąć twarzą w twarz tak naprawdę z decyzją. No a twarzą w twarz z decyzją jest takie, jeżeli uważasz, że jesteś za gruby, że się źle odżywiasz, źle się czujesz, źle sypiasz i chcesz coś zmienić, no to kurde zmień to! A nie szukaj jakichś lifehacków, które sprawią, że możesz ćwiczyć nie ćwicząc. Nie ma takich cudów. Już nie będę wskazywał palcem, który tutaj vloger twierdzi, że ćwiczy nie ćwicząc. A on wciska na ludziom taki kit, że można zasadniczo schudnąć, można być w dobrym zdrowiu, nie ograniczając niczego w życiu, nie zmieniając tego, co się jeje. Idąc tylko do tego dietetyka, a ten dietetyk z kolei serwuje to, co wszyscy dietetycy od 30 lat, czyli jedz 5 posiłków dziennie, ograniczaj kalorie, licz kalorie, licz makra i będzie super. Tyle, że taka dieta ani nie jest wygodna, a nie jej się długo nie da stosować. Podam Wam przykład swój. Kiedyś nie ruszałem się, jadłem syf, piłem coca colę i różne inne słodzone napoje. Paliłem papierosy. A, no i ważyłem 135 kg, nie? E, pewnego dnia stwierdziłem, dobra, dosyć. No i oczywiście jak wszyscy, tak, próbowałem znaleźć lifehacki, próbowałem różnych jakichś tam diet pudełkowych i innych takich duperelli i to nie zadziałało. Ograniczanie kalorii, liczenie kalorii też nie zadziałało, bo liczenie kalorii nie działa. A co zadziałało? Przestawienie się na jedzenie rzeczy zdrowych, dużo warzyw, dużo rzeczy nieprzetworzonych. Zadziałała dieta ketogeniczna. Zadziałało bieganie, tak, czyli rozpoczęcie jakiejś tam aktywności fizycznej. Ale wszystkie te rzeczy były trudne, bo zasadniczo każda zmiana jest trudna. Jeżeli ktoś jest dzisiaj w tej chwili na tym samym miejscu co ja, już doszedł do wniosku, że chce coś zmienić, to nie szukajcie jakichś intermittent fastingów równocześnie jedząc Big Maci, tylko Naprawdę, no ta zmiana będzie trudna do przeprowadzenia, bo ona taka ma być. Bo nic w życiu wartościowego nie jest łatwe do przeprowadzenia niestety. I należy się z tym pogodzić, tak? Należy powiedzieć, dobra, jeżeli idę przez piekło, to idę dalej, tak? Na zasadzie decyduję się, żeby coś w swoim życiu zmienić. Wiem, że będzie trudno. 
przetrwam trudności, potem po drugiej stronie tej rzeki będzie lepiej. I tyle. I wtedy nagle się dochodzi, zaczyna się rozumować bardzo logicznie. Dochodzi się do wniosku, że intermittent fasting jest super, ale on będzie super tylko w połączeniu z dietą ketogeniczną. Jeżeli dalej będziecie wcinać węglowodany, no to to za bardzo niestety niewiele się zmieni. Aktywność fizyczna jest ok, ale nie bieganie maratonów, tylko jakaś taka właśnie aktywność fizyczna przez 45 minut do godziny dziennie. Najlepiej zróżnicowana, nie ciągle to samo. Naprawdę namawiam Was do tego, żebyście nie stosowali lifehacków, bo nie ma dróg na skrót. Natomiast to, co się zapewne zawsze w życiu opłaca, to cierpliwość, ciężka praca i wytrwałość. A wiecie dlaczego kupowanie Smarta w Warszawie jest kompletnie bez sensu? To jest samochód, który jest taki krótki. I on został pomyślany jako taki krótki po to, żeby było łatwo nim parkować, ale żeby było łatwo nim parkować jeden samochód za drugim. A w Warszawie najczęściej parkuje się jeden samochód obok drugiego, czyli to nie ma żadnego znaczenia, jak bardzo on jest długi. Natomiast ma to duże znaczenie, albo miałoby to duże znaczenie, jak bardzo on jest szeroki. A jest tak samo szeroki jak inny. I dlatego właśnie nie ma sensu jeździć smartem po Warszawie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.